Oi, pessoal, tá uma loucura aqui na minha casa, porque meu filho tá dormindo, eu tenho que falar baixo, mas eu tenho que gravar o um vídeo pra vocês. E a luminosidade daqui não ajuda, porque se eu me mexo não dá pra enxergar nada. Mas não tem problema, eu vou mandar isso aqui pra vocês é, pela agenda Edu, tá? Então é o seguinte, é, primeiro de tudo eu queria propor uma maratona pra vocês, uma maratona do inglês. Uma gincana, na verdade, vai. É, já, já ouviram falar do aplicativo do Duolingo, né? O Duolingo é um, tipo, um aplicativo que é tipo uma brincadeira e você acaba aprendendo inglês. Então, é o seguinte, tem que começar do zero, não vale roubar, tá? Tem que começar do zero no Duolingo em inglês. Aí, agora eu não sei se é melhor o Kids ou o outro. Eu acredito que o normal sirva pra vocês, porque o Kids acho que vai ser um pouquinho bobinho. E vocês vão começar do zero. Quando a gente voltar das aulas, quem tiver no nível mais à frente, lá tem umas medalhinhas e tal, vai ganhar um prêmio da teacher, tá bom? Quem chegar mais lá na frente do Duolingo, vai baixar o aplicativo, vai começar do zero, só pode começar do zero, não vale trapacear, hein? Tô de olho em vocês. Então, quando a gente voltar para as nossas aulas presenciais, quem tiver no nível mais à frente do inglês, é, no Duolingo vai ganhar um, um prêmio da teacher, tá bom? É, bom, voltando para aula, o que, que vocês vão fazer? É, eu vou mandar uma música para vocês, deixa eu ver se dá para colocar aqui o somzinho dela. Essa música aqui da Disney, que chama Lava. Vou ver se dá para escutar aí. Tá, é uma música havaiana, tá? Muito legal, que chama Lava da Disney. Então, vocês vão escutar essa música que tem a ver com, tudo a ver com a nossa aula, tá? E o que, que eu quero que vocês façam? Você, eu vou mandar pra vocês a letra dessa música e vocês vão separar pra mim o verbo existir, é, uma forma do continuous, então... Eu mandei um vídeo de revisão de todas as estruturas que a gente já viu até agora. Então, tem lá o verbo there to be, que é o verbo existir, ele tá aqui, there to be, tá? O verbo existir. Eu mandei um vídeo explicando, explicando não, revisando, porque a gente já viu isso em aula, tá? Se você não prestou atenção, você tava bagunçando o seu bagunceiro. Então, é, você vai achar nessa música aqui, ele conjugado, there to be é a forma base, Pode ser there is, lembra, para falar de uma coisa. There is a pencil here. Tem um lápis aqui, existe um lápis aqui. There are, plural. Pode aparecer there was. Was é o verbo to be no passado, lembra? Junta com there, vira o existir no passado. Então, there was para singular. Ah, eu tinha um, tinha um telefone, tinha um celular... There was a phone, there was a mobile phone in the past, there was, tinha, havia, existia. There were, haviam, haviam muitos vulcões naquela área. There were many volcanoes in that area, tá bom? Então, é o there to be, there to be é a forma base, ele conjugado é a mesma coisa do there com o to be, o is, o are, o was ou were, tá? Assiste o vídeo de revisão. Bom... Vocês vão ver, então, marcar pra mim na música, na letra da música. No, é, vocês vão ler a letra e vão pegar um exemplo de é, uma frase que tem na música que aparece o there to be, o verbo existir, apareceu lá numa frase, ah, existia um vulcão, blá, 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 blá. Então, existia um vulcão, there, um blá, e aí você marca lá pra mim onde apareceu. Marca a frase e vai me mandar. Uh, quero que você ache um continuous. Lembra do continuous? Ação acontecendo. Pode ser ação acontecendo no presente ou pode ser a ação acontecendo no passado. Então, lembra que no exemplo lá da revisão tá lá. É, the boy, Tom, Tom was drinking water. Alguma coisa assim. O Tom estava bebendo. Lembra do ando, endo, indo. É o continuous. É ação acontecendo, tá? Então, eu quero um exemplo de ação acontecendo na música. O vulcão estava dormindo, o vulcão estava acordando, ando, indo, indo, apareceu isso, marca aquela frase e me manda. Então, essa é a segunda frase. 
Terceira frase que eu quero é vocês acharem uma frase que tenha verbo irregular no passado. Então, lembra que é, help, ah, o vulcão ajudou, sei lá, um exemplo, tá? The volcano helped. É, só que esse aí é irregular. Vamos para um irregular. É, o verbo pode ser hear, hear, escutar. No passado vira heard. Então, o vulcão escutou. The volcano heard. O vulcão escutou. Então, é exemplo de passado. Irregular, tá bom? Então, essa é a missão. É, ouvir a música e separar três frases. Uma com o verbo existir. Uma com o continuous, ação acontecendo. E outra frase com um verbo irregular no passado. Dentro da música. Não vai procurar em outro lugar. Que é na música que eu vou mandar. Uh, seguinte, aí vocês vão responder, claro, vocês não vão só marcar e acabou, não. Vocês vão me falar sobre o que é a historinha da música. Não vale usar o Google Tradutor, não vale usar o Google Tradutor. Se esforça que dá para traduzir ali na garra. Eu fazia isso, como é que eu aprendi inglês? Na garra, nada de ficar usando o Google Tradutor, viu, seu preguiçoso. Uh, e aí, também eu quero saber qual que é o pan pan da música. Pan não é pum, tá? É pan. Pan é trocadilho. What is the pan? Eu vou mandar pra vocês, não dá pra enxergar direito aqui, mas calma. Uh, qual que é o pan? O que é um pan? Pan é um trocadilho. O que é trocadilho? É uma brincadeira com palavras. Então, por exemplo, aqui, ó. Lettuce. Lettuce. Lettuce é alface, tá? E quando a gente fala em inglês, lettuce, vamos, vamos almoçar? Let us to have lunch, ou nos deixe, né? É o let us. Então, é a mes o mesmo som, então é um trocadilho. Aí eles colocaram aqui uma alface, é, então, tipo, nos deixe fazer o nosso melhor. Let us do our best. E aí colocaram uma alface lá de brincadeira. Então, fizeram um trocadilho, tá? E eu quero saber qual é o trocadilho. What is the pun? Não é pun. Da... Na, na música aqui. Qual que é a trocadilha? A, o trocadilho, qual que é a sacada dessa música? Eu quero que vocês marquem pra mim. Tá? E por último, não pode ficar longo esse vídeo, senão eu não consigo mandar. Então, o que, que eu falei? Do Duolingo, falei de separar as três frases. É, vocês vão ver qual que é o pan da música. E responder também sobre o que é a história da música. O que, é que eles estão falando nessa música? Sobre o que é a historinha da música, tá? O ah, que mais? Ah, tá. E tem um exercício do livro. Depois eu mando a página, que é que eu... Pra mim não aparece a página, por isso que eu fico perdida, gente. Mas é, eu vou mandar, vou consultar lá meu guia pra ver qual que é a página de vocês. É, então, aqui, esse exercício é para você olhar os eventos, look at, look at, olha, look at, the events, os eventos, a number, enumere, number, uh, in the order, na ordem, não é de qualquer jeito, é na ordem, lembra first, second, third, fourth, números ordinais? Então, você vai marcar, na, na ordem que, que acontece. There is a volcano eruption. Tem uma vulcão, um, oh meu Deus, tem uma erupção de, vu, de um vulcão aqui. Então, qual que é a, que é a ordem aqui? É, então, já tem aqui, ó, o 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, the liquid rock. Qual que é o nome? Quando tá lá dentro do vulcão, inside the volcano, é, até eu confundo, magma, ok? Magma. Então, a... Tem lá o magma que sai do vulcão, depois vai lá para o mar. Então, você vai colocar em ordem aqui. É, vai colocando no, no Quizlet, lembra o aplicativo que eu, que eu passei para vocês? Coloquem a, as palavrinhas novas que vocês estão aprendendo. Então, você vai colocar lá. Uh, the, the avalanche crashes into the sea. Crashes é né, bater. Aí você coloca lá no Quizlet. Crash é colidir. Uh, si, o que, que é si? Mar, vai colocando no Quizlet para você ir aprendendo as palavrinhas, senão se você ficar usando o Google Tradutor, você não vai sair do lugar, tá bom? Então é isso, gente, esse exercício do livro, a música e 
o campeonato do Duolingo. E eu acho que eu não esqueci de nada. Qualquer coisa eu escrevo pra vocês, tá bom? Um beijão. Fiquem com Deus. Meu filho acordou. Tchau.